നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ ലാലിഗ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ലാലിഗയിൽ ഈ ആഴ്ച പതിനാറാം റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ റയലും ബാഴ്സയും ഈ ആഴ്ച കളിക്കുന്നത് അവരുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ മത്സരമായിരിക്കും നിലവിലിപ്പോൾ ടേബിളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ബാഴ്സലോണയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ റയൽ മാഡ്രിഡ് ഉണ്ട് ഇരുവർക്കും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് പതിനാല് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്ത് വിജയവും ഒരു സമനിലയും മൂന്ന് തോൽവിയുമായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റോടെ ബാഴ്സലോണ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു പതിനാല് മത്സരങ്ങളിൽ ഒമ്പത് വിജയവും നാല് സമനിലകളും ഒരു തോൽവിയുമായി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇരു ടീമുകൾക്കും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഗോൾ ഡിഫറൻസിൽ ബാഴ്സലോണയുടെ ഗോൾ ഡിഫറൻസ് ഇരുപതും റയലിന്റെ ഗോൾ ഡിഫറൻസ് പത്തൊമ്പതും ആയതിനാൽ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാഴ്സലോണ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് സെവിയാണ് പതിനഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മുപ്പത് പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് തീർച്ചയായും ഒരു മത്സരം അധികം അവർ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇനി ഈ ആഴ്ചയിലെ മത്സരങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വി ആർ എൽ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡിയുടെ മത്സരം നടക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സമയം ഒന്ന് മുപ്പതിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുക റയൽ മാഡിഡ് എസ്പാനിയോൾ മത്സരം നടക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിനാണ് തീർച്ചയായും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മത്സരമായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾ ഡിഫറൻസിൽ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറാൻ തന്നെയായിരിക്കും റയൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ശ്രമിക്കുക ഗ്രനഡ വേഴ്സസ് അലാവസ് മത്സരം ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് ലെവന്റ വേഴ്സസ് വലൻസിയ മത്സരം ശനിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എഫ് സി ബാഴ്സലോണ വേഴ്സസ് മലോർക്ക മത്സരം ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒന്ന് മുപ്പതിനാണ് അതായത് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുക ബാഴ്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് വിജയം അനിവാര്യമാണ് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഗോളുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് റയൽ മാഡിഡുമായുള്ള ആ ഒരു അന്തരം അതായത് ഗോൾ ഡിഫറൻസിന്റെ അന്തരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും ബാഴ്സയുടെ ശ്രമം ബാഴ്സയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലേണൽ മെസ്സി മികച്ച ഫോമിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം വിജയിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഗോളുകൾക്ക് വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ലീഗ് ടേബിളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന എൽ ക്ലാസിക്കോക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോകാനായിരിക്കും അവരുടെ ശ്രമം ഏതായാലും അടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് ഐബറും ഗറ്റാഫയും തമ്മിലാണ് ഇത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിനാണ് നടക്കുക റയൽ ബെറ്റിസ് വേഴ്സസ് അത്ലറ്റിക്കോ ബിൽബാവോ മത്സരം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് വെലഡോയിഡ് വേഴ്സസ് റയൽ സോസിഡാർഡ് മത്സരം ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിന് ലെഗാനസ് വേഴ്സസ് സെൽറ്റ വിഗോ മത്സരം ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഒസാസുന വേഴ്സസ് സെവിയ മത്സരം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒന്ന് മുപ്പത് അതായത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് നടക്കുക ഏതായാലും ലാലിഗയിൽ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ബാഴ്സയും റയലും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരം ഇപ്പോൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ടോപ് സ്കോറർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോയാലും അവിടെയും ബാഴ്സയും റയലും തമ്മിലാണ് മത്സരം ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് കരീം ബെൻസിമയാണ് പത്ത് ഗോളുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തവണ ഇതുവരെ ലീഗിൽ നേടിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ലേണൽ മെസ്സിയാണ് ഒമ്പത് ഗോളുകൾ ഓർക്കുക ലേണൽ മെസ്സി ഇത്തവണ ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളെ കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം പരിക്ക് കാരണം ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ലാലിഗയിലെ ടോപ് സ്കോറർ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഗോളിന്റെ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയാണ് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് മെസ്സി ലാലിഗയിലെ ടോപ് സ്കോറർ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആരാധകരുള്ളത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ജെറാദ് മൊറേന വി ആർ റയലിന്റെ അദ്ദേഹം എട്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചിരിക്കുന്നു റയൽ ബെറ്റിസിന്റെ ലോറൻ എട്ട് ഗോളുകൾ ഒപ്പം ലൂക്കാസ് പെരസ് അലാവസിന്റെ ലൂക്കാസ് പെരസ് അദ്ദേഹവും എട്ട് ഗോളുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അസിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ അവിടെയും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലേണൽ മെസ്സിയാണ് അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകൾ ഇതിനോടകം ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ലാലിഗയിൽ ഈ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ ഗോളുകളിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള താരങ്ങൾ അത് മെസ്സിയും ഒപ്പം ബെൻസിമയും തന്നെയാണ് ഒമ്പത് ഗോളുകൾ അടിച്ച മെസ്സി അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് അസിസ്റ്റ് നൽകി ആകെ പതിനാല് ഗോളുകളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കാളിത്തമുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ കരീം ബെൻസിമയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അദ്ദേഹം പത്ത് ഗോളുകൾ അടിച്ചു നാല് ഗോളുകൾക്ക് അസിസ്റ്റ് നൽകി അദ്ദേഹവും പതിനാല്